はい、皆さん、おはようございます。今日は、大いなる兵士というお話を読みましょう。大きな兵士と小さな女の子のお話です。静かに、お利口さんにして聞いていてくださいね。それでは、お話の始まりです。大いなる兵士。のどかな平和そのものの田園風景。風そよぎ、木漏れ日は揺れ、鳥が鳴く。緑の海を渡るように、草原を渡る少女。草原の真ん中で、少女は兵士を見つけた。とんでもなく大きな兵士だった。少女の腰がやっと兵士の小指の太さ。兵士は草の上に仰向けに倒れていた。巨大な機関銃をしっかり抱えている。少女は唇を少し開いて夢見る表情。片耳に足をかけ、少女は兵士の顔に登る。反り残しの日があるから登りやすい。上唇を踏みながら鼻の穴を覗いてみる。穴は暗く、鉄柵状の鼻毛が伸びている。顎の端に立つと断崖にいるような気分。遠くに教会の屋根の十字架が見えた。鎖骨近くの皮膚に触れてみたら、暖かい。耳を当ててみると、鼓動が聞こえた。木の幹の樹液の流れる音に似ている。この人、生きてるんだ。世間知らずの少女は、頬をあからめる。その途端、兵士の胸から転げ落ちた。どこかに花でも開いていたのだろう。落ちたところは、とても不思議な場所。まるで、戦車の操縦室のように見えた。操縦席もあった。すぐに少女は腰掛ける。奇妙な形のハンドルとレバーがある。わけのわからないボタンがたくさん並んでいる。一つのボタンを、少女は押してみる。正面の窓が上に開く。青空が見えた。レバーを引いてみると、衝撃があった。見下ろす風景。見覚えのある家々。大きな靴先が見える。兵士の靴だ。大いなる兵士が立ち上がったのだ。ハンドルを回すと、風景が回る。窓から見える風景は兵士の視界なのだ。少女は適当にボタンを押してみる。機関銃が持ち上がり、火を吹いた。教会の屋根が十字架ごと吹っ飛んだ。さらに少女は別のボタンを押してみる。何かが空を飛んでいく。爆発する。山が消えた。主流団かもしれない。大いなる兵士の中で、少女はもう夢中。片っ端から、次々とボタンを押していく。もう誰も、少女を止められない。はい。これで、このお話はおしまい。どう思ったかな楽しかったかな怖かったかなみんなは、この後少女は、どうなってしまったんだと思う少女は、いろんなものを壊していたね。でも、少女は、悪いことをしようと思って、壊していたわけじゃなかったよね。そう。少女は、楽しくて、遊んでいただけなんだよ。
でも悪いことをしていたことには変わらない。じゃあ彼女は悪い人なのかな。みんなはどう思う？彼女は本当に悪い人？それとも悪くない人？これはみんながそれぞれ一人一人で答えを見つけて考えてみてください。それではお話の時間はこれでおしまいです。みんな静かにお話を聞いてくれてありがとう。